Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss Hindu analysis and important articles in the editorial. So, I will discuss the Hindu analysis and the Hindu analysis and the important articles in the editorial. First, I will discuss the biotech and First, nasal and vaccine. So, I will discuss the nasal and Mugina Mulakavagi and Apandre, Covid nineteen vaccine and Atakomandi. There is then an event Madi Dupandre, Chuchumadgala and Tokotit. Well, I get Chuchumadgala Tolo on Tavashkatela, just an Apandre, Mugina Mulakana and Apandre, vaccine Hakolonta on the Anvasion and Madidara, the Nair Madarandre, Barat Biotecoru, Madidare. So, either Hesser N. Itidare, Atva, the N. Anta Itidarandre, either Nan and the brand Matarapandre, I. N. C. O. V. A. C. C. and the brand matter. So, Inco V. Vacanta is in a brand matter. So, examination and limb care. First nozzle vaccine any day. Andre Mugina Mulaka in a vaccine activa. Other Hesser any tidra pondre. I. N. C. O. V. A. C. C. and the other Hesser it is a re. So, then upon the Jagatinale first intra national vaccine. Andre Jagatinale and upon the first time Navina through Mugina Mulka vaccine and a Tokotre. A vaccine Hesser and upon the I. N. C. O. V. A. C. C. and the so notary e sequence any dela. Is an end pit curry academic examination and limb end pit. E. Five forty five exam other who could end up under. But other kind of Muncha exam other could end up under Covid nineteen the first day in a sequence with a sequence and a calidro. Hagagagi Nimke examination and learn matter under I. N. C. COVACC and one do code and a carbodu, then and the Kerdaka is notary first international vaccine and the herbodu, international under Mugina Vagin and up under vaccine and a togodu. Amalotri in Nasal vaccine in Idila, then in a pandre, Naumbarale use Madaka Kotitrava, then an Aumbarale approved Madidru, but then a restriction Madidru use Madakanta held the re. Then a notary again Madidra Pandre, booster dose Aki Kotitre, especially in a pandrega. I can order China the Lena Gather, Corona cases just like the Prati then and Mika either in the Hatlak cases for Tidilla. Hagagi, other Brutana and Madaka Pandrega, one do Mundena Hanta the Tayari and Tiratva Munek Cherka Kramavagi. Barat Biotech or end Madidra Pandre, INCO VACC and on the vaccine and release Madidre. So, in the Gargadru vaccine, the yellow available irritandre, Covin website ali available irrite. So, not in a vaccine and L registration Marcotidva Pandre, Covin website ali and registration Marcotidvilla, Ade website ali Nimgana Pandre e intranational vaccine kuda, Sigate, Idinana Pandre, heterologous vaccine agi kota idre. So, Idrin the enacted and rega notary, for example, Balastogenic and Pandre, Chuchumajo to Kodu, Kalonish to pain birth, muscle pain birth, Adubert and Theatre, Hagagi again Madidana, nasal vaccine and Madidre. Idi Jagatina Lena Pandre, first time Madidre. Hagadri then Yar developed Madidandre, so notary, Hyderabad Nalirwanta, Barth Biotech or Jotege. US based Washington University of Ridden and Apandre, Jotegudi, Abiridina Patsidre. So examinal care bodu, Yaridina Abirudi Maditrandre, Bartha the Biotech, Hyderabadina, Barat Biotech, Jotek Notary, Washington University of Ibru Kudena Pandridina, Thair Madidre. Hagaginim examination and main Matrandre, Yau the first nozzle vaccine, other Heserin and Keltere, Amele, then Yau the Koskar use Matre, Amele Yaru Abirudi Patsidrantan Kuda, Keltere. Adetana notary number next article any then, so next article is then upon cancer bagade, especially out of cervical cancer bagade. So notary in India could have another cervical cancer bagade discuss Madidi, e cervical cancer in our Kanada Lena the Karitunre, Garba Kanta cancer and the in Karitula, other bagane Lena Pandre discussion Martidre. A canary notary in India and upon Kendra Sarkardoro on the Ocean and Hakonditro, Ocean Mula Canapandre, Garda Yargila, Garba Kanta the cancer, the Adana Roga the Deo Koskaranapandre, Shale in a Hendomakli, especially Hatu, Ombatu worst in the Hadna Korsha, the Hendomakli and Apandre, E. HPV vaccine and a Kortananta, Hedidru, Human Papillo, Ma virus, vaccine and a Kortinata, Hedidru, Sotary HPV and Renapandre, Human Papillo, Ma virus vaccine and the Idin and Apandre, Shale Lero. Wombatrin the Hadda Korsha, the Henmakli Kortu and Thedru. Amalotri first phase Admel and extend Martha Pandre, Wombatu Varsha, the Kalagina Henmakli Dina, Kortu and the Hedru. Jotek notary Nindinu and Tirkundi Dandre, Jagatinel and Alakajan and Apandre, especially Henmaklu cervical cancer in Tirkundre, other Lobre and Agrata Pandre, Bartha the Ragrata and the Hedru. Andre Jagatinel, Estagena Sanka Saitla, the Ripa Taidu percent and Apandre cervical cancer in the Eli Tirkota Andre, Atho Eli Tutakta Andre, Bartha the Tukta. Hagag notary e gotten in a tapsa the Koskar and Apandre, Kendra Sarkaraduru, e HPO virus and Apandre introduced Madidre, Adukuda and Apandre, Shalek Hogo and Makligi, especially Wombatrin the Hadna Korsha and Makligina, Korta Idre. In case notary Yaradru Shalek Hogli Landre, Hantha organ Matarapandre, e community approach at the Samudaya the Sahai in the organ Matarapandre, 
ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರು ಅವತ್ತೊಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದಾಯದ ಸಹಾಯದಿಂದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸದೃಢವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ರೋಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಸದೃಢವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ತುಂಬಾ ಸಲೀಸಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇವಲ ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚೈನಾಗಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಮನೋ ಪ್ಯಾಪಿಲೋ ಮಾ ವೈರಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೋತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆರು ಲಕ್ಷ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆರು ಆರು ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗದ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಗರ್ಭ ಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಆಲಿಸ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಲಗಿಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಸ್ ಬರಬೇಕು ಆ ತರನಾಗಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುರಿಯನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಗೋಲ್ ಅನ್ನ
ಜೊತೆಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನಿವಾರಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಇವರ ಅಪ್ರೂವರಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ರೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತೊಲಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಸಾಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರ ಏನಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೋಗವನ್ನ ತಲುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಪಣವನ್ನ ತೊಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಪಿ ವಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹುಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋ ಮಾ ವೈರಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ವ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ ಅಥವಾ ಜುಲೈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಪ್ರೋಟ್ಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಓ ಆರ್ ಓ ಪಿ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೆಟರ್ನರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿವಾದ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಒನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದು ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನ್ಯೂ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ
ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಯಾರ ಅಂಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎ ದಾವೆ ಅನ್ನೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಓಎಸ್ಎಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲಾಬಲ್ ಕೂಡ ಕೂಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಓಎಸ್ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಪೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಇವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಕರ್ ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಬೇಕು ಯಾಕೆ ನ್ಯೂ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ತಂದ್ರು ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ತರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬೇರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಾಕಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಯಾಕೆ ಓಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ತಂದ್ರಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬಾಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪೇ ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ದ ಪೇ ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಈ ಪೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯುತ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಜನರೇಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಈಗ ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಂಟರ್ ಜನರೇಷನಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಒ ಪಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಅನ್ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒ ಪಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಗಳು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಾಲ್ ಡ್ರಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಐವತ್
ಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಯಾವ ತರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೋಡ್ರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇರದಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತವನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಈ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗೆ ರೇಷಿಯೋನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ರೇಷಿಯೋನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರೋದೆಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಡವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆದಾಯ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಆದಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನು ಖರ್ಚನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಮ್ದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲೋಪದೋಷಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಬಡವನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಅಥವಾ ಆರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವ್ರ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ
ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವರು ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ವೇದೊಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನೂ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಇವ್ರದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಈಗ ಇವು ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ತರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ತರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆದಾಯ ತಾರತಮ್ಯ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕತೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಅಂಡರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇವನ್ನ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೈಜು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧವನ್ನ ಕೊಡ್ತವೆ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ದುಬಾರಿ ಅಲ್ಲದ ದರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಔಷಧವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡೋ ಬದ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ರೂಢೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರವಸ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಬಗೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೂತ್ರ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನು ಪರಿಹಾರಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಏನ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಫೋರ್ಡೇಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಾಲಿ
ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದಾವೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಲಾಂಥ್ರಫಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜನರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದಾವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅರವಿಂದ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಭಾರತಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಈ ತರದ ಪಾಲಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಂದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಏನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂತ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಏನ್ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಯಾವ ತರನಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಅಲೈಡ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಜನರಿಗಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಡೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆ ತರದ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಜನೆಯೊಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ನರ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಂತ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ವಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂತವ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನರ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರುವಂತ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜ
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಜಾರಿಗೂ ತಂದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಷೇಧನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರದ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ತರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಏನ್ ನಮಗೆ ಔಷಧಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿವಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರುವಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಕು ತೊಡಕುಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಖರ್ಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಶಕದಿಂದ ದಶಕ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡೋರು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿನ ಯಾರು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಕೂಡ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಮೋರ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಗಕ್ ಹೋಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ ಬಟ್ ಅದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನು ಕೂಡ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಿಗಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್